ഗുഡ് മോർണിംഗ് ബേസിക് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻസ് ഓഫ് മാറ്റർ എന്ന ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവർ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് കണ്ടതിന് ശേഷം വേണം സെക്കൻഡ് പാർട്ട് കാണേണ്ടത് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിനി സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടക്കാം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എലമെൻസ് എന്താണെന്നും കോമ്പൗണ്ട്സ് എന്താണെന്നും പഠിച്ചു ഓരോ എലമെൻസിനും പേര് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണെന്നും പഠിച്ചു ഓരോ എലമെൻസിൻ്റെ സിമ്പലുകളും പഠിച്ചു പിന്നെ ആറ്റമോ മോളിക്യൂൾ എന്താണെന്നും പഠിച്ചു അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് റെപ്രസെൻറ്റിങ് ആറ്റംസ് ആൻഡ് മോളിക്യൂൾസ് ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ ആറ്റംസിനെയും മോളിക്യൂൾസിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം എന്നാണ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഹീലിയത്തിൻ്റെ സിമ്പലാണ് എച്ച് ഇ ഈ എച്ച് ഇ എന്ന് പറയുന്നത് ഹീലിയത്തിൻ്റെ ഒരു ആറ്റത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു ഹീലിയം എന്ന ഒരു ഒരു എലമെൻറ്റിൻ്റെ ആറ്റത്തെ സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് ഈ എച്ച് ഇ എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ ടു എച്ച് ഇ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഹീലിയത്തിൻ്റെ രണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് ആറ്റത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു എച്ച് ഇയും ഒരു എച്ച് ഇ മറ്റൊരു എച്ച് ഇ ഹീലിയത്തിൻ്റെ രണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് ആറ്റത്തെയാണ് ടു എച്ച് ഇ എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വെറും എച്ച് ഇ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹീലിയത്തിൻ്റെ ഹീലിയം എന്ന ആ എലമെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ആറ്റത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു എന്നാൽ ടു എച്ച് ഇ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹീലിയം ഹീലിയത്തിൻ്റെ രണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് ആറ്റത്തെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഹീലിയം ആർഗൺ നിയോൺ തുടങ്ങിയ എലമെൻറ്റ്സ് എല്ലാ ഇപ്പോഴും സിംഗിൾ ആറ്റമായിട്ടാണ് കാണപ്പെടുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ആറ്റംസിനെയാണ് മോണോ ആറ്റോമിക് മോളിക്യൂൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് മോളിക്യൂൾസ് വിത്ത് ഓൺലി വൺ ആറ്റം ആർ കാൾഡ് മോണോ ആറ്റോമിക് മോളിക്യൂൾസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ മോണോ ആറ്റോമിക് മോളിക്യൂൾസ് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ ഇനി നമുക്ക് രണ്ട് ആറ്റമുള്ള ഒരു മോളിക്യൂളിന് എന്താണ് പറയുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ചില എലമെൻസിൻ്റെ മോളിക്യൂൾ രണ്ട് ആറ്റമായിട്ട് കാണപ്പെടും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു എലമെൻ്റ് ആണ് ഹൈഡ്രജൻ ഹൈഡ്രജൻ്റെ ഹൈഡ്രജൻ എന്ന ഈ എലമെൻറ്റിൻ്റെ മോളിക്യൂൾ സാധാരണയായി രണ്ട് ആറ്റമാണ് കാണപ്പെടുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഓക്സിജനും രണ്ട് ആറ്റമായിട്ടാണ് കാണപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ മോളിക്യൂൾസ് വിത്ത് ടു ആറ്റംസ് ഈച്ച് ആർ കാൾഡ് ഡയറ്റോമിക് മോളിക്യൂൾസ് രണ്ട് ആറ്റമായി കാണപ്പെടുന്ന മോളിക്യൂൾസിനെയാണ് ഡൈ ആറ്റോമിക് മോളിക്യൂൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും ഇനി നമുക്ക് ഹൈഡ്രജൻ്റെ സിമ്പിളാണ് എച്ച് ടു എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് സാധാരണയായത് രണ്ട് ആറ്റമായിട്ടാണ് കാണപ്പെടുന്നതെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ ര ഈ ഹൈഡ്രജൻ്റെ എച്ച് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ എങ്ങനെയാണ് അത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഈ എച്ച് ടുവിൽ റൈറ്റ് സൈഡിൽ സബ്സ്ക്രിപ്റ്റായി കാണ കാണിക്കുന്നത് ഈ ഹൈഡ്രജൻ്റെ ഒരു മോളിക്യൂളിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആറ്റത്തിൻ്റെ എണ്ണമാണ് ഇവിടെ ഹൈഡ്രജൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ സബ്സ്ക്രിപ്റ്റായിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ മോളിക്യൂൾസിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആറ്റത്തിൻ്റെ എണ്ണം എന്നത് ടു ആണ് അപ്പോൾ ഈ റൈറ്റ് സൈഡിൽ സബ്സ്ക്രിപ്റ്റായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നതാണ് ആറ്റത്തിൻ്റെ എണ്ണം അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ടു എച്ച് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മൾ എച്ച് ടു എന്താണെന്നും പറഞ്ഞു ടു എച്ച് എന്താണെന്നും പറഞ്ഞു എന്നാൽ ടു എച്ച് ടു എന്ന് പറഞ്ഞ എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എന്തിനെയാണ് ഹൈഡ്രജൻ്റെ രണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് ആറ്റങ്ങൾ ചേർന്ന രണ്ട് മോളിക്യൂൾ ഹൈഡ്രജൻ്റെ രണ്ട് ആറ്റങ്ങൾ ചേർന്ന രണ്ട് മോളിക്യൂളാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ്റെ രണ്ട് ആറ്റങ്ങൾ ചേർന്ന രണ്ട് മോളിക്യൂളിനെയാണ് ടു എച്ച് ടു എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ മോ മോളിക്യൂൾസ് വിത്ത് ഓൺലി വൺ ആറ്റം മോണോ ആറ്റോമിക് മോളിക്യൂൾസ് ആണെന്നും പറഞ്ഞു മോളിക്യൂൾസ് വിത്ത് ടു ആറ്റംസ് ഡൈ ആറ്റോമിക് മോളിക്യൂൾസ് ആണെന്നും പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് രണ്ടിൽ കൂടുതൽ ആറ്റങ്ങളുള്ള മോളിക്യൂൾസിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും പോളി ആറ്റോമിക് മോളിക്യൂൾസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് മോർ ദാൻ ടു ആറ്റംസ് ആർ കാൾഡ് പോളി ആറ്റോമിക് മോളിക്യൂൾസ് രണ്ടിൽ കൂടുതൽ ആറ്റങ്ങളുള്ള മോളിക്യൂൾസിനെയാണ് പോളി ആറ്റോമിക് മോളിക്യൂൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് പി ഫോർ പി ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോസ്ഫെറസിലെ ഒരു മോളിക്യൂളിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആറ്റത്തിൻ്റെ എണ്ണമാണ
അപ്പോൾ നമ്മൾ മോണോ ആറ്റോമിക് മോളിക്യൂൾസ് എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു ഡൈ ആറ്റോമിക് മോളിക്യൂൾസ് എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു പോളി ആറ്റോമിക് മോളിക്യൂൾസ് എന്താണെന്നും പഠിച്ചു പിന്നെ ആറ്റ ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് നമ്മൾ എച്ച് ടു എന്ന് പറഞ്ഞു ടു എച്ച് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു ടു എച്ച് ടു എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ നമ്മൾ ഓരോ രീതിയിലും റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ നമ്മൾ മോണോ ആറ്റോമിക് മോളിക്യൂൾസ് എന്താണെന്നും ഡൈ ആറ്റോമിക് മോളിക്യൂൾസ് എന്താണെന്നും പോളി ആറ്റോമിക് മോളിക്യൂൾസ് എന്താണെന്നും പഠിച്ചു ഇനി ഞാൻ ചില എലമെൻസിൻ്റെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഞാൻ എഴുതുവാണ് എച്ച് ടു ഇത് മോണോ ആറ്റോമിക് മോളിക്യൂൾ ആണോ ഡൈ ആറ്റോമിക് മോളിക്യൂൾ ആണോ പോളി ആറ്റോമിക് മോളിക്യൂൾ ആണോ ഇത് ഈ രണ്ട് ആറ്റങ്ങൾ കാണുന്ന മോളിക്യൂളിനെ നമ്മൾ ഡൈ ആറ്റോമിക് മോളിക്യൂൾ ആണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചതാണ് അപ്പോൾ എച്ച് ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഡൈ ആറ്റോമിക് മോളിക്യൂൾ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ സി എൽ ടു സി എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലോറിനെ ആണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഈ സി എൽ ടു എന്താണ് ഡൈ ആറ്റോമിക് മോളിക്യൂൾ തന്നെയാണ് ഡൈ ആറ്റോമിക് മോളിക്യൂൾ ആണ് ഇ സി എൽ ടു എന്നത് അതുപോലെ തന്നെ പി ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പോളി ആറ്റോമിക് മോളിക്യൂളിന് എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാണ് പി ഫോർ രണ്ടിൽ കൂടുതൽ ആറ്റമാണ് ഈ ഫോസ്ഫറസിന് ഉള്ളത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇതെന്താണ് പോളി ആറ്റോമിക് മോളിക്യൂൾ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ സൾഫൻ്റെ എസ് എയ്റ്റ് എന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അതും പോളി ആറ്റോമിക് മോളിക്യൂൾ ആണ് രണ്ടിൽ കൂടുതൽ ആറ്റമാണ് സൾഫറിന് ഉള്ളത് എട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് അതും ഒരു പോളി ആറ്റോമിക് മോളിക്യൂൾ ആണ് അപ്പോൾ എ ആർ എ ആർ എന്താണ് ഡയറ്റോമിക് ആണോ പോളി ആറ്റോമിക് ആണോ മോണോ ആറ്റോമിക് ആണോ എ ആർ എന്നത് ഇത് മോണോ ആറ്റോമിക് മോളിക്യൂൾ ആണ് ഇവിടെ ഒന്നും എഴുതേണ്ട കാര്യമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ ഒന്ന് ഒരു ആറ്റം ഉണ്ടെന്നാണ് അവിടുത്തെ അർത്ഥം അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ഏതൊക്കെ ഡൈ ആറ്റോമിക് മോളിക്യൂളും പോ മോണോ ആറ്റോമിക് മോളിക്യൂളും പോളി ആറ്റോമിക് മോളിക്യൂളും ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഒരാറ്റം ഉള്ളത് മോണോ ആറ്റോമിക് മോളിക്യൂൾ ഒരാറ്റമുള്ള മോളിക്യൂളാണ് മോണോ ആറ്റോമിക് മോളിക്യൂൾ രണ്ട് ആറ്റമുള്ള മോളിക്യൂളാണ് ഡൈ ആറ്റോമിക് മോളിക്യൂൾ രണ്ടിൽ കൂടുതൽ ആറ്റമുള്ളതാണ് പോളി ആറ്റോമിക് മോളിക്യൂൾസ് ഇനി നമുക്ക് മോളിക്യൂൾസും ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസും എങ്ങനെ നോക്കാം ഇങ്ങനെ നമ്മൾ എഴുതാം എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഓക്സിജൻ്റെ ആണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഒ ടു എന്നത് ഇതിനകത്ത് നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് എത്രയാണ് ഈ ഒ ടുവിൽ നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് എത്രയാണ് ഇതിൽ നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഒന്നുണ്ടെന്നാണ് അർത്ഥം നമ്മളിവിടെ എഴുതേണ്ട കാര്യമില്ല അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ മോളിക്യൂളിൻ്റെ എണ്ണം ഒന്നാണ് ഇവിടുത്തെ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റത്തിൻ്റെ എണ്ണം എത്രയാണ് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റം എത്രയാണ് ടു ഇൻറ്റു വൺ ഇവിടെ ഒരാ ഒരു മോളിക്യൂൾ ഉണ്ടെന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി ടു ഇൻറ്റു വൺ ടു ആണ് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റം അതുപോലെ തന്നെ ടു ഇൻ ടു എത്ര മോളിക്യൂൾ ഉണ്ട് നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾ എത്രയാണ് രണ്ടാണ് നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റം എത്രയാണ് നമ്മൾ രണ്ടും കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി ടു ഇൻറ്റു ടു ഫോർ ആണ് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റം അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാണ് എഴുതുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു റൈറ്റ് സൈഡിൽ സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ് ആയിട്ട് ആറ്റത്തിൻ്റെ എണ്ണമാണ് എഴുതുന്നതെന്ന് നമ്മളൊക്കെ നേരത്തെ നമ്മൾ പഠിച്ചു അപ്പോൾ ടു എൻ ടു എന്ന് പറയുന്നതിൽ നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ ടു ആണ് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റം നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ടു ഇൻറ്റു ടു ഫോർ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ സിക്സ് സി എൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞ സി എൽ ക്ലോറിൻ ആണ് ഇതിനകത്ത് എത്ര നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾ എത്രയാണ് സിക്സ് ആണ് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റം നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി സി സിക്സ് ഇൻറ്റു ടു ട്വൽവ് ആണ് ഇവിടുത്തെ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റം അപ്പോൾ നമ്മൾ മോളിക്യൂൾസ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നതെന്നും പഠിച്ചു ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റം എങ്ങനെ നമുക്ക് ഉത്തരം നമുക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടുമെന്നും നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇനി നമുക്ക് കോമ്പൗണ്ട് മോളിക്യൂൾസ് ആൻഡ് ആറ്റംസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം കോമ്പൗണ്ട് മോളിക്യൂൾസ് ആൻഡ് ആറ്റം ഒരു കോമ്പൗണ്ട്
ഓക്സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്സിജൻ എന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പോൾ ഈ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആറ്റമാണ് കാർബണും ഓക്സിജനും അപ്പോൾ ഈ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് എന്ന കോമ്പൗണ്ട് മോളിക്യൂളിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആറ്റമാണ് കാർബണും ഓക്സിജനും അതുപോലെ തന്നെ ഹൈഡ്രജൻ ക്ലോറൈഡ് ഹൈഡ്രജൻ ക്ലോറൈഡ് ഇതിൻ്റെ സിമ്പിളാണ് എച്ച് സി എൽ അപ്പോൾ ഈ ഹൈഡ്രജൻ ക്ലോറൈഡിൽ ഏതൊക്കെ ഈ ഹൈഡ്രജൻ ക്ലോറൈഡ് എന്ന ഈ കോമ്പൗണ്ട് മോളിക്യൂളിൽ ഏതൊക്കെ ആറ്റമാണുള്ളത് ഹൈഡ്രജനും ക്ലോറൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലോറിൻ ആണ് ഹൈഡ്രജനും ക്ലോറിനുമാണ് ഈ ഹൈഡ്രജൻ ക്ലോറൈഡ് എന്ന കോമ്പൗണ്ട് മോളിക്യൂളിൽ ഉള്ള ആറ്റം എന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് നമ്മൾ വാട്ടറിൻ്റെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വാട്ടർ എന്ന കോമ്പൗണ്ടിൽ ഏതൊക്കെ എലമെൻസ് ആണ് കാണപ്പെടുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു അപ്പോൾ വാട്ടറിൽ വാട്ടർ എന്ന വാട്ടർ ഒരു കോമ്പൗണ്ട് മോളിക്യൂൾ ആണ് അതിൽ ഏതൊക്കെ ആറ്റമാണ് കാണപ്പെടുന്നത് ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും ഓക്സി ഓക്സിജൻ ഹൈഡ്രജൻ അപ്പോൾ വാട്ടറിൽ വാട്ടർ എന്ന വാട്ടർ ഒരു കോമ്പൗണ്ട് മോളിക്യൂളാണ് ഇതിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആറ്റമാണ് ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഷുഗറിൻ്റെ പഠിച്ച് ഷുഗറിൻ്റെ ഷുഗറിൻ്റെ ആറ്റ് ഏതൊക്കെ ഷുഗർ എന്ന കോമ്പൗണ്ട് മോളിക്യൂളിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആറ്റമാണ് കാർബണും ഓക്സിജനും ഹൈഡ്രജനും ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഏതൊക്കെ രീതിയിലുള്ള മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ടെന്ന് പഠിച്ചു മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള ഒരു ഒരാറ്റമുള്ള മോളിക്യൂളിനെ ഡ മോണോ ആറ്റോമിക് മോളിക്യൂളാണെന്ന് പഠിച്ചു രണ്ട് ആറ്റമുള്ള മോളിക്യൂളിനെ ഡൈ ആറ്റോമിക് മോളിക്യൂളെന്ന് പഠിച്ചു രണ്ടിൽ കൂടുതൽ ആറ്റമുള്ള മോളിക്യൂളിനെ പോളി ആറ്റോമിക് മോളിക്യൂളെന്നും പഠിച്ചു പിന്നെ ഏതൊക്കെ മെത്തേഡ്സും നമുക്ക് ഈ മോളിക്യൂളും ആറ്റമൊക്കെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാമെന്നും നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്കിനി കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻസ് എന്താണെന്ന് പഠിക്കാം ഇതുവരെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഉടനെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമല്ലോ മാത്രമല്ല ഈ ചാനലിനെ കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ബെല്ലൈക്കണിൽ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സുമായി ഞാൻ ഉടനെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ എത്തുന്നതായിരിക്കും ബായ്